ఎన్టీఆర్ నేషనల్ అవార్డు ఒకటి బిఎన్ రెడ్డి గారు అవార్డు ఒకటి చక్రపాల్ అవార్డు ఒకటి లేకపోతే అవార్డు ఒకటి ప్లాన్లే చేశాడు ఇది గత ఫైవ్ ఇయర్స్కి చేయలేకపోయాము దాన్ని ఫస్ట్ టైం ప్లాన్ చేసేసి సో చాలా పెద్ద పెద్ద చేసి ప్లాన్ చేసిన రెండు వేల పన్నెండు నుంచి రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక రాష్ట్ర గొడవలు రాకపోవడంగా ఆ రోజున నా ప్రభుత్వం కూడా పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలకి నంది అవార్డు గురించి ఆలోచించలేకపోయింది రెండు వేల పద్నాలుగులో చంద్రబాబు నాయుడు గారి అధికారంలో వచ్చినప్పటికి కూడా మనకి రాజధాని లేక విజయవాడ వెళ్ళి అక్కడే ఉండటం మూలంగా దీనికంటే ప్రయారిటీ ఉన్న చాలా మంది ఉండటం మూలంగా ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాలు కూడా ఇవ్వలేకపోయాం మన సీఎం గారితో మాట్లాడిన తర్వాత రెండు వేల పన్నెండు పదమూడు మరి కంబైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉంది కదండి మరి ఎలా చేద్దామనంటే వారు కూడా కలుస్తారేమో కనుక్కోండి కలిస్తే కలిసి చేద్దాం లేదనుకుంటే మనం చేసి చేద్దాం అన్నారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వాళ్ళ ఆలోచన ఏంటంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడింది రెండు వేల పద్నాలుగులో కాబట్టి పద్నాలుగు నుంచి మేము చేస్తాం తప్ప ఈ ముందు మీరే చేయండి అన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే పేరు మనకు వచ్చేది కాబట్టి మరి ఆ పన్నెండు పదమూడు కూడా మనమే చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నదాని మీదట రెండు వేల పన్నెండు పదమూడుకి ఇప్పుడు రఘుపతి వెంకయ్య అవార్డు ఎన్టీఆర్ నేషనల్ అవార్డు బిఎన్ రెడ్డి అవార్డు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి అవార్డుకి సంబంధించి ఈ కమిటీ కూర్చొని ఈ పేర్లను కూడా సెలెక్ట్ చేసి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గరికి మన బాలకృష్ణ గారి అసెంబ్లీకి వెళ్ళినప్పుడు తీసుకొని వెళ్ళి వారికి ఇచ్చి వారితో సంతకాలు పెట్టించుకొని తీసుకొచ్చారు ఇది జరిగి పది రోజులు అయినప్పటికీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సంతకం పెట్టే వరకు ఎవరికి వార్త లీక్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంచాము అది ఇవాళ రోజున అనౌన్స్ చేస్తున్నాం నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లో మొదలు పెట్టాం అని మొట్టమొదట రెండు వేల పదమూడో నాటికి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు చూస్తాయి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మనం చెప్పాం ఇట్లా నంది అవార్డ్స్ ప్రారంభమయ్యి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అయిందండి ఈ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలకు సంబంధించి మనం ఏదైనా గ్రాండ్ గా ఫంక్షన్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి వారిని కోరగానే వారు అన్నారు తప్పకుండా చేద్దాము టూ డేస్ ఫంక్షన్ గా చేద్దాము రెండు వేల పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు కూడా చూసేయండి ఆరు సంవత్సరాలు అయ్యి కలిపి ఐదు సంవత్సరాలు అయ్యి కలిపి ఇయర్ ఎండ్ లోపల టూ డేస్ ఫంక్షన్ గా పెట్టి గ్రాండ్ లెవెల్ లో చేద్దాం సిల్వర్ జుబ్లీ గోల్డెన్ జుబ్లీ ఫంక్షన్ గా అని చెప్పారు దానికి ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ది సో దానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఈ రెండు సంవత్సరాలు ఈ పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలు అనౌన్స్మెంట్ జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు మన సినిమా అవార్డ్స్ ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేశాం టీవీ అవార్డ్స్ కూడా తొందరగా అనౌన్స్ చేయబోతున్నాం అలాగే ఇప్పుడు పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు ఈ మూడు సంవత్సరాలు కూడా కమిటీలు ఫైనలైజ్ చేస్తున్నాం ఈ కమిటీలు ఫైనలైజ్ అవ్వగానే సినిమా యొక్క అప్లికేషన్స్ అని కూడా కాన్ఫర్ చేయడం జరిగింది ఈ నెల ఎనిమిదో తారీఖు లోపల ఆ మూడు సంవత్సరాలకు సంబంధించిన నిర్మాతలందరూ కూడా ఆ సినిమా ఆయా చిత్రాల గురించి వాళ్ళ నటీనట గురించి సాంకేతికం గురించి ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసేసుకోవచ్చు చేస్తే అనే కొత్త కమిటీ రాగానే ఈ కమిటీ ఈ సినిమాలన్నీ కూడా చూసి నిర్ణయాలు ప్రకటిస్తారు అన్ని కలిపి ఐదు సంవత్సరాలు కలిపి ఒకేసారి గ్రాండ్ లెవెల్లో గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ గా టూ డేస్ పాటు జరపాలని ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్ణయం దానికి సంబంధించి రెండు వేల పన్నెండుకి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ సీజ్ చేసి ఇచ్చారు ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం ఇచ్చే చలనచిత్ర రంగాల్లో అటు ఉత్తమ చిత్రాలు కానివ్వండి ఉత్తమ నటి నటులు కానివ్వండి సాంకేతిక నిపుణులు కానీ నంది అవార్డులు అలాగే తమ ప్రతిభను కనబరిచిన విశిష్ట సేవలు చలనచిత్ర రంగానికి అందించిన వారందరూ కూడా ఎన్టీఆర్ నేషనల్ అవార్డు అయితే ఏమి లేకపోతే మా బిఎన్ రెడ్డి గారు అవార్డు అయితే ఏమి అలాగే ఆగ్రెడ్డి చక్రపాణి గారు అవార్డు అయితే ఏమి లేకపోతే వెంకయ్య గారు అవార్డు అయితే ఏమి ఇవన్నీ కూడా రెండు వేల పన్నెండు నుంచి అలా పెండింగ్ ఉండిపోయి గత ప్రభుత్వం అప్పుడు మళ్ళీ పన్నెండు పదమూడు ఉన్న అధికారంలో ఉన్న పార్టీ ప్రభుత్వం అప్పుడు అభివృద్ధిలో జాప్యం చేసింది అలాగే ఆ తర్వాత ఈ ఒక రాష్ట్రం ఉమ్మడి రాష్ట్రంగా ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు రాష్ట్రాలుగా విభజించబడడం దాని వల్ల జరిగిన జాప్యం వల్ల అయితే ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారు పట్టుబట్టి మొత్తం అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా కూడా మన నంది అవార్డులు ఇవ్వడం జరిగింది 
అలాగే ఇప్పుడు ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసి కమిటీలో మన ఆర్టీ సూ కృష్ణదాస్ గారు ఉన్నారు అలాగే మురళీమోహన్ గారు ఉన్నారు రమేష్ గారు ఉన్నారు అలాగే శాంత బయటక్క వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు నేను నాయు అండ్ ఐఎన్బిఆర్ కమిషనర్ వెంకటేశ్వర్ గారు ఉన్నారు అందరం కలిసి ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసి జియో ఇష్యూ చేసి ఈ యొక్క అవార్డులు గ్రహీతను నిర్ణయించవలసిందిగా పారడం జరిగింది అలాగే ముఖ్యంగా అని చెప్పింది ఏంటంటే ఈ అవార్డులు కేవలం అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడింది కాబట్టి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికే ఇది పరిమితం చేయకుండా ముఖ్యంగా ఎందుకంటే ఇది ఆంధ్ర తెలుగు మన తెలంగాణ రాష్ట్రాలు తెలుగు జాతికి సంబంధించిన అవార్డులు ఇవి సో కేవలం ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచే కాకుండా అటు తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి కూడా ప్రతిభావంతులు ఎవరైతే వాళ్ళ ప్రతిభను కనబరిచారో విశిష్ట సేవలు అందించారో వాళ్ళు కూడా ఈ అవార్డులు దక్కాలి అని చెప్పడం జరిగింది దాని మేరకు అందరం కూర్చుని కమిటీ మెంబర్స్ అంతా కూడా ఈ రెండు సంవత్సరాలు అంటే రెండు వేల పన్నెండు రెండు వేల పదమూడు ఈ యొక్క అవార్డ్స్ గ్రహీతల్ని ఎంపిక చేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు రెండు వేల పన్నెండు ఈ యొక్క యాభై సంవత్సరాలు ఈ నంది అవార్డ్స్ పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా కూడా భాగ్య ఎత్తున ఆయన కార్యక్రమాన్ని ఒక పండుగలాగా ఒక రెండు రోజులు కార్యక్రమం చేసుకుంటూ మిగతా అందరిని కూడా సన్మానిస్తూ ఇండస్ట్రీ పెద్దలందరినీ కూడా అలాగే ఇండస్ట్రీలో ఎవరెవరైతే వాళ్ళు సేవలు అందించారో వాళ్ళందరినీ వాళ్ళకి సన్ వాడిని సన్మానిస్తూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని పెద్ద పండుగల ఈవెంట్లా చేయాలని ఆయన అభిప్రాయం సో ఈ రెండు వేల పన్నెండు ఎన్టీఆర్ నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్ గహిత ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అలాగే బిఎన్ రెడ్డి నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్ రెండు వేల పన్నెండు సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు నాగిరెడ్డి అండ్ చక్రపాణి నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్ రెండు వేల రెండు వేల పన్నెండు దగ్గుపాటి సురేష్ గారు అలాగే రఘుపతి వెంకయ్య ఫిలిం అవార్డ్ రెండు వేల పన్నెండు శ్రీ కోటి రామకృష్ణ గారు సో మిగతా రెండు వేల పదమూడు జస్ట్ మీరు ఎన్టీఆర్ నేషనల్ అవార్డ్ అనేది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో మొదలు పెట్టామండి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పదహారు సంవత్సరాలకు ఇచ్చాము దీనికి అన్ని భాషల యొక్క సంబంధించిన నటీ నటులని కూడా సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది మొట్టమొదటి సంవత్సరం తొంభై ఆరులో డాక్టర్ అట్టే నాగేశ్వరరావు గారికి ఇచ్చాం ఆ తర్వాత తొంభై ఏడులో దిలీప్ కుమార్ గారికి తొంభై ఎనిమిదిలో శివాజీ గణేశ్వర్ గారికి తొంభై తొమ్మిదిలో లతా మంగేశ్వర్ గారికి రెండు వేల సంవత్సరంలో హృష్కేష్ ముఖర్జీ గారికి రెండు వేల ఒకటిలో డాక్టర్ భానుమతి రామకృష్ణ గారికి రెండు వేల రోడ్లో డాక్టర్ రాజ్కుమార్ గారికి రెండు వేల మూడులో మన హీరో కృష్ణ గారికి రెండు వేల నాలుగులో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇలాయరాజా గారికి రెండు వేల ఐదులో కన్నడ హీరో అంబరీష్ గారికి రెండు వేల ఆరులో శ్రీమతి వహిదా రహ్మాన్ గారికి రెండు వేల ఏడులో దాసర్ నారాయణరావు గారికి రెండు వేల ఎనిమిదిలో శ్రీమతి జమున గారికి రెండు వేల తొమ్మిదిలో బి సరోజాదేవ్ గారికి రెండు వేల పదిలో శ్రీమతి శారద గారికి రెండు వేల పదకొండులో అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు రెండు వేల పన్నెండులో మరి బాలకృష్ణ గారు అనౌన్స్ చేసినట్టుగా ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి ఇచ్చాం రెండు వేల పదమూడో సంవత్సరం ఈ ఎన్టీఆర్ నేషనల్ అవార్డ్ హేమమాలి గారు అలాగే బిఎన్ రెడ్డి నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డ్ కోదల్ రాబరెడ్డి గారు డైరెక్టర్ కోదల్ రాబరెడ్డి నాగిరెడ్డి చక్రపాణి నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డ్ ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజ్ గారు రఘుపతి వెంకయ్య ఫిల్మ్ అవార్డ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ కి శ్రీమతి వాణిశ్రీ గారు అర్హత ఉన్న పెద్దవాళ్ళందరినీ కూడా ఈ ఎంపికలు చేశాం అది తెలంగాణ వాళ్ళ ఆంధ్ర వాళ్ళ అని కూడా ఆలోచించకుండా వర్దీగా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఎందుకంటే రెండు రాష్ట్రాలుగా విడిపోయినప్పటికీ కూడా తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ ఒకటే కాబట్టి తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ ఉన్న అందరూ కూడా సమానమే కాబట్టి 
ఇక్కడ రాష్ట్ర విభజన అనేది లేకుండా ఆ తేడా లేకుండా అందరం కలిసి ఉండేటట్టుగా అందరినీ కూడా కలుపుకొని తీసుకురావడం జరిగింది ఎందుకంటే కొత్త రాజధాని కాబట్టి అమరావతిలో చేద్దామని అనుకున్నాం మేము మరి సీఎం గారు ఏంటి సెట్ చేస్తారో తెలియదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పలేదు దాని గురించి డిస్కషన్ జరగలేదు అది ఎక్కడ ఆయన ఎక్కడ ఏదైనా సెలెక్ట్ చేస్తే అక్కడ చేస్తారు ఈ మూడు సంవత్సరాలు కూడా చేయాలి కదా పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు కూడా పూర్తి చేసి చేసిన తర్వాత ఈ పూర్తి అవడానికి ఒక త్రీ మంత్స్ పడుతుంది త్రీ మంత్స్ ముందు పడుతుంది మూడు సంవత్సరాలు కూడా అవడానికి ఈ మూడు సంవత్సరాలు కూడా అయిపోయిన తర్వాత వర్షాకాలంలో కాకుండా అవుట్డోర్లో చేయాలి పెద్ద ఫంక్షన్ కాబట్టి ఆడిటోరియం మనకి పెద్ద ఆడిటోరియం లేవు లేవు ఊర్లో చిన్న ఆడిటోరియంలో చేస్తే వెయ్యి మంది కంటే ఎక్కువ గుర్తులేరు ఇంతమంది ఆర్టిస్టులు టెక్నీషియన్లు వచ్చేటప్పుడు దాన్ని చాలా పెద్ద ఎత్తున చేద్దామని చేస్తున్నప్పుడు అవుట్డోర్లో పెడితేనే బాగుంటుంది అనేది ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ఆలోచన దానికి తగ్గట్టుగా వర్షాకాలం వెళ్ళిన తర్వాత అంటే సుమారుగా అక్టోబర్ నవంబర్లో దీన్ని చేయాలని అనుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ కూడా చేసేస్తే అప్ టు డేట్ అయిపోతాయి అలాగే నంది అవార్డ్స్ నంది నాటకరమ్య అవార్డ్స్ కూడా అప్ టు డేట్ అవుతాం ఇప్పుడు మొన్న ఈ రెండు వేల పదహారు కూడా సెలెక్షన్ అయిపోయింది అనౌన్స్మెంట్స్ కూడా అయిపోయినాయి ఈ నెల ముప్పయో తారీఖున రాజవెండ్రిలో ఈ నాటకాన్ని నంది నాటకోత్సవానికి సంబంధించిన అవార్డులన్నీ కూడా రాజమహేంద్రంలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే కందుకూరు వీరేశలింగం పంతులు గారి పేరు మీద కూడా ఒక అవార్డు ఇస్తున్నాం అది స్టేట్ వైడ్గా చూసుకుంటే ముగ్గురికి స్టేట్ అవార్డ్స్ లాగా ఇస్తాం అది కాకుండా జిల్లాకు ఐదుగురు చొప్పున పదమూడు జిల్లాలకి పదమూడు ఐదు అరవై ఐదు మందికి కళాకారుల్ని ఈ రంగస్థలానికి కృషి చేసినటువంటి కళాకారులు ఎంపిక చేసి వారు కూడా అవార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ రెండు అవార్డ్ ఫంక్షన్స్ కూడా ఈ నెల ముప్పయో తేజీ రాజమహేంద్రంలో జరుగుతుంది టీవీ అవార్డ్స్ కూడా ఇప్పుడు సెలెక్షన్ అయిపోయింది అది ఇంకా అంటే ఇంకా ఫైనలైజ్ అవ్వలేదు చూడటం అయిపోయింది స్క్రూటీ అంతా అది తొందరలో ఒకసారి సీఎం గారు రేపు తీసుకొని ఆ రెండు కమిటీలు వాళ్ళు అక్కడ తీసుకొని రెండు వేల పన్నెండు పదమూడుకి సంబంధించిన కమిటీలు వాళ్ళు వాళ్ళు చూసి మీద అంతా కూడా తీసుకొని నోట్స్ తీసుకొని వచ్చి ఫైనల్గా అక్కడ చేస్తాం ఎందుకంటే ముందు చేయొద్దాం ముందు చేయకుండా ఆఖరి నిమిషాలు అక్కడికి వెళ్ళి విజయవాడలో కూర్చొని చేసి డైరెక్ట్గా సీల్డ్ కవర్ తీసుకెళ్ళి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇచ్చి ఆయన సంతకం పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు ప్రెస్ ముందుకు వచ్చి అనౌన్స్ చేయాలి తప్ప ముందుగా ఎవరికి ఇల్లీ కావడానికి లేదు ముందుగా ఎవరికి తెలియటానికి వీలేదు అనే ఉద్దేశంతోనే ఇది కట్టుదిట్టంగా చేశాం గతంలో ఒకసారి అలా ముందు సీఎం గారి దగ్గరికి వెళ్ళక ముందే టీవీలో స్కూల్ని అవడం మొదలు పెడితే ఆయన కోపం కూడా వచ్చింది ఆ రోజున ఉన్న ఆ ముఖ్యమంత్రి గారికి అందుకని అలాంటి పొరపాటు జరగకూడదని చాలా కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాటు చేశాం అనుకున్న ప్రకారంగా చేశాం దానికి మీ అందరి సహకారం కూడా కావాలి ఇది యాభై సంవత్సరాల ఫంక్షన్ మనం చేయబోయేది ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ లాగా చాలా పెద్ద ఎత్తున చేద్దామని అన్నారు ఆ రెండు సంవత్సరాల్లో సినిమా పరిశ్రమలో ఇన్నేళ్లగా కృషి చేసిన పెద్దలందరూ కూడా పిలవటం వాళ్ళందరినీ కూడా సత్కరించుకోవటం అలాగే ఒక వారం రోజుల ముందునిచ్చి ఈ యాభై సంవత్సరాల్లో వచ్చినటువంటి మంచి సినిమాలన్నింటినీ కూడా ప్రదర్శించడం ఇలాంటి కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేస్తామని